அனைவருக்கும் நியூஸ் எயிட்டின் சார்பாக விநாயகர் சுதத்தின் நல்வாழ்த்துக்கள் வணக்கம் தமிழ்நாடு செய்தி தொகுப்பை வழங்குவதற்காக நான் மலர்செல்வராஜ் நான் சிவி ஜெயலலிதா மரணம் தொடர்பாக துணை முதலமைச்சர் ஓ பன்னீர்செல்வம் லண்டன் மருத்துவர் ரிச்சர்ட் பேலே ஆகியோரிடம் விசாரணை நடத்துவதற்கு ஆறுமுகசாமி ஆணையம் திட்டமிட்டுள்ளது ஜெயலலிதா மரணம் குறித்து ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி ஆறுமுகசாமி தலைமையிலான ஆணையம் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகிறது ஆணையத்துக்கான பதவிக்காலம் அக்டோபர் இருபத்தி நான்காம் தேதியுடன் முடிவடையும் நிலையில் விசாரணை அறிக்கையை தாக்கல் செய்வதற்கு நீதிபதி ஆறுமுகசாமி தீவிரம் காட்டி வருகிறார் இந்நிலையில் ஜெயலலிதா அப்பல்லோ மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்றது தொடர்பாக துணை முதலமைச்சர் ஓ பன்னீர்செல்வம் மக்களவை துணை சபாநாயகர் தம்பிதுரை ஆகியோருக்கு சம்மன் அனுப்புவதற்கு ஆணையம் திட்டமிட்டுள்ளதாக தெரிகிறது இது தவிர ஜெயலலிதாவிற்கு சிகிச்சை அளித்த லண்டன் மருத்துவர் ரிச்சர்ட் பீலேவிடம் காணொலி காட்சி மூலம் விசாரணை மேற்கொள்ளவும் ஆணையம் முடிவு செய்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது பாஜகவுடன் எப்படியாவது உறவை புதுப்பித்துக் கொள்ள வேண்டும் என்ற நோக்கத்தில் ஸ்டாலின் செயல்பட்டு வருவதாக மக்களவை துணை சபாநாயகர் தம்பிதுரை கூறியுள்ளார் கரூரில் செய்தியாளர்கள் மத்தியில் பேசிய அவர் மக்கள் நலனில் அக்கறை இல்லாமல் திமுக இரட்டை வேடம் போடுவதாகவும் குற்றம் சாட்டினார் மாநில அரசு எதிர்த்து போராட வேண்டும் என்றால் ஸ்டாலின் தெருவுக்கு வருவார்கள் சட்டை கிழித்துக் கொள்வார் ரோடில் உட்கார்ந்து கொள்வார் பிறகு ரயிலை நிறுத்துவார் பிறகு பஸ் மேல் கல் எடுத்து அடிப்பார்கள் பிரியாணி கடைக்கு நுழைவார்கள் பிரியாணி கடை சூறையாடுவார்கள் இப்படியெல்லாம் திமுக செய்தவர்கள் இந்த வாரத் பந்தில் ஏதாவது செய்தார்களா நான் முன்பு சொன்னது போல திராவிட மொழி இரட்டை வேடம் தான் போட்டுக் கொண்டிருக்கிறதை ஒழிய உண்மையிலே அவர் மக்கள் நலன் அரசு கிடையாது எப்படியாவது மீண்டும் பாஜ அரசாங்க தன்னுடைய உறவை புதுப்பிக்க வேண்டும் என்ற எண்ணத்தில் தான் ஸ்டாலின் பயணித்துக் கொண்டிருக்கிறார் தமிழ்நாடு மின் பகிர்மான கழக நிர்வாகத்தில் என்ன நடக்கிறது என்பதே தெரியாமல் அமைச்சர் தங்கமணி பேட்டி கொடுப்பது சரியான செயலா என திமுக முன்னாள் அமைச்சர் ஏ வா வேலு கேள்வி எழுப்பியுள்ளார் இது தொடர்பாக அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் தமிழகத்தில் நிலவும் மின்வெட்டு தொடர்பாக திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலின் எழுப்பிய குற்றச்சாட்டுகளுக்கு பதில் சொல்வதாக நினைத்து இலைச்சோற்றில் இமயமலையை மறைக்க முயல்கிறார் என்று அமைச்சர் தங்கமணிக்கு கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார் நிலக்கரி ஊழல் பணி நியமன ஊழல் உள்ளிட்டவைகள் தொடர்பாக ஏற்கனவே பல்வேறு புகார்கள் எழுந்துள்ள நிலையில் திமுக தலைவர் முன்வைத்துள்ள ஆதாரமிக்க குற்றச்சாட்டுகளை கேலி செய்யும் விதத்தில் பதிலளித்திருப்பது அமைச்சர் இன்னும் பண்படவில்லை என்பதையே காட்டுகிறது என்று குறிப்பிட்டுள்ளார் ஏ வா வேலு ஊழலிலும் நிர்வாக சீர்கேட்டிலும் கடும் நிதி நெருக்கடியிலும் மூழ்கி கிடக்கும் மின் பகிர்மான கழகத்தை சீரமைக்க அமைச்சர் தங்கமணி நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் அதைவிடுத்து கற்பனை குதிரைகளை பறக்கவிட்டு ஊழல் கரையை போக்க முயற்சிப்பது வீண்வேலை என்றும் ஏ வா வேலு கூறியுள்ளார் தமிழக அரசின் மருத்துவ காப்பீட்டு திட்டத்தை பிரதமரின் மருத்துவ காப்பீட்டு திட்டத்துடன் இணைப்பதற்கான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் போடப்பட்டுள்ளது இதனால் தமிழகத்தில் சுமார் இரண்டு கோடியே ஐம்பத்தி பிரதமரின் ஆயுஷ்மான் பாரத் திட்டத்தின் விரிவான மருத்துவ காப்பீட்டு திட்டத்தை இணைப்பதற்கான புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் நிறைவேறும் நிகழ்ச்சி சென்னை டி எம் எஸ் வளாகத்தில் நடைபெற்றது தமிழகத்தில் ஏற்கனவே நடைமுறையில் உள்ள முதல்வரின் விரிவான மருத்துவ காப்பீட்டு திட்டத்தில் ஒரு கோடியே ஐம்பத்தி ஏழு லட்சம் குடும்பங்களுக்கு ஆயிரத்து இருபத்தி ஏழு சிகிச்சைகளுக்கு ஒரு லட்சம் ரூபாய் வரையும் நூற்று ஐம்பத்தி நான்கு சிறப்பு சிகிச்சைகளுக்கு ஆண்டுக்கு இரண்டு லட்சம் ரூபாய் வரையிலும் மருத்துவ காப்பீடு வழங்கப்பட்டு வருகிறது தற்போது மத்திய அரசின் காப்பீடு திட்டத்துடன் இணைப்பதன் மூலம் எழுபத்தி ஏழு லட்சம் ஏழை குடும்பங்களைச் சேர்ந்த சுமார் இரண்டு கோடியே ஐம்பத்தி எட்டு லட்சம் பேர் ஆண்டுக்கு சுமார் ஐந்து லட்சம் ரூபாய் வரை இலவசமாக சிகிச்சை பெற முடியும் இந்த திட்டத்தின் மூலம் தமிழகத்தில் உள்ள சுமார் ஒன்றரை கோடி குடும்பங்கள் பெரிதும் வளன் பெறும் இதில் இருதய அறுவை சிகிச்சை நரம்பியல் மற்றும் மூளை சார்ந்த அறுவை சிகிச்சைகளுக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கப்படுகிறது நாட்டில் பல்வேறு மாநிலங்களில் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டு வரும் இந்த திட்டத்தின் கீழ் ஒதுக்கப்பட்ட நிதியை கொண்டு முழு சிகிச்சை அளிக்கும் பட்சத்தில் தமிழகத்தில் பல ஏழை குடும்பங்கள் முழுமையான மருத்துவ பலன்களை பெறுவார்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது விடுதலை புலிகளுக்கு எதிராக மட்டுமே ராணுவ நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டதாகவும் தமிழ் மக்கள் மீது எந்த தாக்குதலும் நடத்தப்படவில்லை என்றும் இலங்கை முன்னாள் அதிபர் ராஜபக்சே கூறியுள்ளார் பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளில் கலந்து கொள்வதற்காக ராஜபக்சே இந்தியா வந்துள்ளார் டெல்லியில் பாஜக தலைவர் சுப்பிரமணிய சுவாமியின் விராட் இந்துஸ்தான் சங்கம் அமைப்பு சார்பில் நேற்று நடைபெற்ற நிகழ்ச்சி ஒன்றில் பேசிய ராஜபக்சே கடந்த இரண்டாயிரத்து ஒன்பதாம் ஆண்டு நடைபெற்ற யுத்தம் விடுதலை புலிகளுக்கு எதிரானது மட்டுமே என்றும் தமிழர்களுக்கு எதிரானது இல்லை என்றும் கூறினார் மேலும் இலங்கை ராணுவத்தின் மீது சர்வதேச நாடுகள் முன்வைக்கும் மனித உரிமை மீறல் குற்றச்சாட்டுகளில் உண்மை இல்லை என்று கூறிய ராஜபக்சே இறுதிக்கட்ட போரின் போது பல்லாயிரக்கணக்கான பொதுமக்கள் உயிரிழந்ததாக தவறான செய்திகள்
மேலும் இலங்கையில் நடைபெற்றது ஒரு இனத்திற்கான போர் இல்லை என்றும் தீவிரவாதத்திற்கான போர் மட்டுமே என்றும் ராஜபக்சே கூறியுள்ளாா்